Hablaremos en nuestra sección de divulgación cultural de el carácter plano de la Tierra. Esto ¿El es, plano está este, confirmado? Sí, este es el, ¿cómo se llama? El Discovery Channel eh, del año 300 antes de Cristo. <risa> o antes. Todos los pueblos tuvieron una cosmogonía, una idea sobre cómo había empezado el mundo, y cómo era, yo qué sé. Eh, habitantes de las islas por ahí creían que el mundo era una isla en medio del mar los de la llanura pensaban que era una llanura etcétera eso es nada pero es cierto que cada pueblo imaginó el cosmos de distinto modo los filósofos hindúes decían que la tierra era plana y estaba apoyada sobre cuatro pilares que descansaban sobre elefantes estos elefantes descansaban sobre una gigantesca tortuga que a su vez nadaba en un océano y después ya dejaban de pensar los filósofos. En algún momento hay que dejar de pensar. Hay que dejar de pensar para evitar que el universo se precipite. Los sacerdotes babilonios describían al mundo como una ostra con agua arriba y abajo todo sostenido por un cielo sólido. Ah, qué extraordinario. Sí, cielo cielo sólido. sólido. Cielo raso. Una especie de cielo raso pintado de azul con estrellas incrustadas. Me parece bastante razonable esa idea. Es lo primero que uno piensa. ¿Sí? ¿Le parece? Sí. Los egipcios también imaginaban al mundo como una especie de caja. En general todos estaban de acuerdo en que la tierra era plana y la bóveda celeste un inmenso caparazón que se ajustaba convenientemente a los bordes del horizonte. Ahí parece, en el horizonte se unían, como todos sabemos, la bóveda celeste y la tierra. Los primeros griegos no pensaban de otro modo, hablaban de una tierra plana con Grecia en el medio, rodeada por un río llamado Océano, donde desembocaban todos los mares y todas las corrientes de agua. Esa idea fue compartida por los primeros pueblos que se pusieron a pensar sobre el tema y hasta hace unos 3.000 años una abrumadora mayoría favorecía esta concepción. Recién en el siglo VI a.C., en Grecia, algunos filósofos empezaron a pensar diferente. El amigo Protágoras, Protágoras de Abdera, aseguraba que la Tierra debía curvarse de algún modo porque había observado con toda astucia la desaparición de los barcos que se alejaban tras el horizonte. Escribió, este, este, este pensamiento solo pudo tenerlo un pueblo marítimo. Claro. Eh, jamás un montañés hubiera concebido esta idea. Escribió al respecto lo siguiente. Tengo aquí los cuadernos de eh, Protágoras de Abdera. A ver. Mientras los filósofos se dedican a la vagancia y artes de la conversación, los objetos cumplen pacientemente sus obligaciones. Los barcos, desapareciendo en el horizonte por su base, nos indican claramente el camino geométrico a seguir. Tomá. Mm. En el mismo siglo, Anaximandro de Mileto imaginaba el mundo como una columna cilíndrica rodeada de aire, y esta columna flotaba, flotaba en el centro del universo, sin apoyo pero sin caer, ¿Por qué? Porque estaba en el centro del universo. No estaba tan mal encaminado si consideramos la gravedad. Claro. Pero bueno. La tierra de Anaximandro tenía un serio inconveniente. Todos se preguntaban por el borde de ese cilindro, de ese tambor, de esa columna. Eh, y, y preguntaban por qué el agua no se derramaba. Un tiempo más tarde, los alumnos de la escuela de Pitágoras, los arduos alumnos de Pitágoras, que habían descubierto el poder de los números, la relación de los números con la música, la propiedad de los triángulos y rectángulos, etc., imaginaron una tierra esférica. La esfera parecía ser el más perfecto de los cuerpos, sin bordes por los que algo pudiera caer al vacío. Fue Filo Lau, un gran pitagórico, el que estableció la idea de la tierra como una esfera, pero además con movimiento. Aristóteles incluyó esta tierra esférica en su sistema del mundo. 
Lo cierto es que para el año 350 a.C. no había nadie en el mundo ilustrado de la cultura griega que no pensara que la Tierra era esférica. <risa> ya voy. Incluso hubo quien la midió, me refiero a la Tierra. Fue en el año 230 a.C. Ahí se hizo la primera medición científica del tamaño de la Tierra. Usaron una varilla de mimbre, un grupo de camellos y la regla de tres. Mirá qué piola que estuvo. Este tipo. Ajá. Era Tóstenes de Sirene, que era matemático, astrónomo, historiador y geógrafo. Era de Alejandría. Era el encargado de la biblioteca. De eh, era Tóstenes oyó decir que al sur de Egipto, durante el solsticio de verano, el 21 de julio, una varilla clavada verticalmente no proyectaba sombra alguna al mediodía. Mientras, eh, esto sucedía al sur del Egipto, sí. es decir, casualmente en el trópico. Eh, mientras que en Alejandría sí proyectaba una sombra de un ángulo de 7 grados. Eratóstenes concluyó entonces que esta diferencia se debía a la curvatura de la Tierra. Los rayos del sol caían verticalmente sobre un palito en Siena y sobre Alejandría caían con cierta inclinación. Se le ocurrió entonces que si medía la distancia entre Alejandría y Siena, así llamada la ciudad, una ciudad del sur de Egipto, podía obtener la medida de 7 grados del total de 360. Luego, utilizando la regla de tres simple, obtendría la medida de la circunferencia terrestre. Claro. Es decir, 7 eh, grados, tantos kilómetros. 360. 360X. Bueno. Pero había que medir la distancia entre Alejandría claro, y Claro, no hay poco, sí. No contaba con muy buenos elementos para medir la distancia entre dos ciudades. Pero usó unos camellos a los que hizo andar con paso regular y calculó cuánto recorrían en determinado tiempo Así que, a ojito, resolvió que la distancia entre Alejandría y Siena era de unos 800 kilómetros. Es decir, 800 kilómetros para 7 grados. Hizo los cálculos correspondientes y la medida total le dio algo así como 40.000 kilómetros, que no está tan lejos de la verdad. Claro, bastante cerca. Bastante cerca. Después la medición fue modificada para peor por el geógrafo Estrabón, Estabón en realidad, que a ojito calculó menos. 29.000 kilómetros. Y esta cifra fue tomada en serio por Ptolomeo. Quizá por ser más amable, le pareció una, una, un tamaño eh, más accesible para la Tierra. Ah, más a escala humana. Claro, más a escala humana. Y esta noción, bastante menor que la real, perduró 1.500 años. Contra lo que muchos sostienen o cuentan, eh, la esfericidad de la Tierra no estaba en discusión al momento de la travesía de Colón. La teoría con, con que los geógrafos se oponían al viaje no tenía que ver con la circunferencia de la Tierra, sino más bien con su tamaño. Incluso ya había algunos globos terráqueos eh, que creo que fueron construidos por primera vez en ese mismo año, eh, de 1492. Colón se basaba en los mapas de Ptolomeo y en el cálculo de Estabón. Incluso le convenía que la Tierra fuera más chica a Colón, porque era el único modo de que no existiendo América sus naves llegaran al Japón. Si no, no, no el viaje no era, no era viable. Eh, así que, bueno, después sucedió lo que sucede, no hace falta que sigamos con Colón. Pero volviendo al carácter plano de la Tierra, existió hasta hace poco, una media hora, una sociedad de la Tierra plana, eh, este, que empezó a funcionar allá por el siglo V y VI, después de la caída del Imperio Romano. Los rastros de la astronomía griega se, se borraron y muchos pensadores volvieron a ideas abandonadas muchos siglos antes y tomaron esta idea de la Tierra plana al pie de la letra y pensaron que el planeta era un disco chato. San Agustín dijo... Todo lo que hay sobre la Tierra proyecta una sombra. Esa es una enseñanza artística profundísima. Esto lo digo yo, no San, San Agustín. Pero él decía además que la, que la Tierra era plana. Una buena parte de los mapas medievales muestran una Tierra sin curvatura alguna, con Jerusalén en el centro y un gran océano rodeándolo todo. 
En unos documentos del siglo IX aparece la siguiente afirmación. La Tierra tiene la forma de un cubo al este, de un triángulo al oeste, de un círculo hacia el norte y hacia el sur no tiene forma alguna. Ahora es más difícil de comprender eso que una esfera. Claro que es muy difícil de comprender, es extraordinario, es como intuir el, el, el cubo de cuatro dimensiones. Mm. Yeah. Es una idea cubista. Sí. En 1890, John Alexander Dowie, se llamaba el tipo, fundó la Comunidad de la Tierra Plana. Eh, esta sociedad se dedicaba a hacer propaganda para una teoría conforme a la cual la Tierra era una gran planicie con el polo norte en el medio, rodeado de una muralla y hielo. Para Dawi, el sol tenía solo 50 kilómetros de diámetro. Ah, pero Estoy un acuerdo solcito. Y estaba a 5.000 kilómetros de distancia. Fue Acá mucho no más, más fácil, imagínate. Sí. Una dicroica. Algunos pensaban que la Tierra era un rectángulo y hubo quien creyó que era hueca, con agujeros de acceso por los polos, eh, que en realidad vivimos adentro de una esfera, mirando, mirando para adentro. Otros decían que que adentro de esa tierra hueca había otro sol que alumbraba el interior. Y había gente por fuera y por dentro de la tierra. Mm. Nosotros estamos por fuera, pero hay gente que vive por adentro. Extraordinario. En 1918, un, ofici un oficial retirado del ejército norteamericano organizó una expedición al polo para probar que la tierra estaba hecha de unas esferas, esferas concéntricas, todas huecas. Nada se supo de él luego de la expedición. <risa> Eh, Dawi dijo alguna vez, eh, suponer que la Tierra es una esfera significa descalificarla. Asignarle la idea de la esfera, la del plano o cualquier otra es atentar contra la filosofía. Esto no lo dijo Dawi, lo dijo alguien, eh, otro, muy anterior, pero no importa. En el siglo XV, en su libro Sobre lo incognoscible, Aristides, el danés, fue terminante. La verdadera forma de la Tierra será para siempre inaccesible a los hombres. Y este es el final de este informe Hubiera empezado por ahí. de la forma de la Tierra. Sí. Esto es muy curioso. ¿Tenemos 30 segundos? Sí, nada. Sí, sí porque igual es muy breve la canción que usaremos. Eh, un gran científico, un gran pensador como Comte, dijo, para ejemplificar algo que nunca sabríamos, Dijo, la composición de las estrellas. Así como, dice, no sabemos esto, así como nunca sabremos de qué están hechas las estrellas. Pensando en la distancia inconmensurable. Hasta que vino un tipo, muy poco después, vivía todavía Conte, y descubrió el espectro. El espectro que permite saber de qué está hecha una cosa al recibir su luz. Y muy poco después de haber dicho eso Conte, ya todos sabían de qué estaban hechas las estrellas. Eh, hemos ido a la discoteca, etc. Sí. Eh, en homenaje a la sombra que proyectaba la varilla de Alejandría, escucharemos la brevísima canción llamada La Sombra. Están allí Julia Senco, eh, el querido Federico Misraji, y estoy yo, pero poco. 